Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la verdadera historia de Arthur Conan Doyle y en quién se inspiró para crear el mítico personaje de Sherlock Holmes? ¿Y sabíais que investigó crímenes en la vida real y ayudó a sacar de la cárcel a un inocente acusado de asesinato? Sir Arthur Conan Doyle es famoso en todo el mundo por crear las historias del popular detective Sherlock Holmes, pero en realidad fue un hombre de muchos y variados talentos. Seguramente la mayoría de vosotros sabréis que era médico, pero además fue político, un gran deportista y un activista en asuntos sociales. Y emulando a su creación, Sherlock Holmes llegó a ser de investigador y ayudó a salvar a un inocente que estaba en prisión desde hacía muchos años por un asesinato que no había cometido. Además, y esta faceta es menos conocida, dedicó más de 40 años al estudio del espiritismo. De hecho, fue uno de los principales defensores de que es posible comunicarse con el más allá, lo que le costó su amistad con el ilusionista Harry Houdini. Pero antes de hablar de todo ello, echemos un vistazo a sus primeros años de vida. Arthur Ignatius Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo. En este punto conviene hacer un inciso para aclarar que al contrario de lo que muchos creen, Conan no formaba parte de su apellido, sino de su nombre de pila, Arthur Ignatius Conan. Pero tras graduarse en la escuela secundaria, el escocés empezó a utilizarlo como apellido en honor a la familia de su abuela paterna, que se llamaba Marianne Conan. De hecho, nuestro protagonista firmaba como A. Conan Doyle, y este fue después el apellido de sus cinco hijos, Conan Doyle. Su padre se llamaba Charles Doyle y su madre Mary Foley. Arthur tuvo siete hermanas y un hermano, aunque dos de ellos lamentablemente fallecieron siendo niños. Los Doyle provenían de una familia católica irlandesa, con algunos ilustradores y caricaturistas de gran talento entre sus miembros. El padre de Conan Doyle, que había estudiado arquitectura y era funcionario, también sentía una gran afición por el dibujo y, de hecho, fue él quien ilustró la primera edición de Estudio en Escarlata, la primera novela en la que aparece Sherlock Holmes. Por desgracia, Charles nunca disfrutó del éxito como artista que sí tuvieron su padre y tres de sus hermanos y algunos creen que eso le provocó problemas de autoestima que lo llevaron a beber en exceso y a sufrir profundas depresiones durante toda su vida. De hecho, tuvo que ser ingresado en instituciones sanitarias en diversas ocasiones y terminaría muriendo en una de ellas. Sin embargo, Arthur Conan Doyle jamás renegó de su figura paterna y dijo de él, tenía sus debilidades, como todos nosotros tenemos las nuestras, pero también poseía algunas virtudes muy notables y excepcionales. Quizás os estéis preguntando de dónde le vino a Conan Doyle su gusto por la literatura. Pues bien, fue de su madre Mary que sentía pasión por los libros y además era, según llegó a explicar su hijo, una gran contadora de historias. Conan Doyle siempre estuvo muy unido a ella. En 1864, cuando nuestro protagonista tenía solo 5 años, la familia tuvo que separarse por los problemas de alcoholismo de su padre, de manera que Arthur y sus hermanos terminaron en diversas instituciones de Edimburgo. Tres años después pudieron volver a vivir juntos y lo hicieron en una vivienda de Saint's Place. En 1868, Arthur, con nueve años y gracias a la ayuda económica de sus tíos, pudo ingresar en una escuela católica fundada por la Compañía de Jesús y ubicada en la comarca de Lancashire, que era el centro preparatorio para el prestigioso Stonyhurst College, en el que empezó a estudiar con 11 años y donde permaneció hasta los 16. Fueron años duros en el internado, ya que en aquella época el castigo corporal a los estudiantes era bastante común. 
No obstante, ya destacó allí entre el resto de compañeros por las historias que inventaba para entretenerlos. Después ingresó en otra escuela de la Compañía de Jesús, pero esta situada en Austria, en la ciudad de Zelkirch, donde estudió un curso. Mientras tanto, su madre, Mary, para hacer frente a la difícil situación económica familiar provocada por los problemas que sufría su marido, tuvo que alojar a huéspedes en las habitaciones de la casa. Y precisamente uno de ellos, el doctor Brian Waller, fue quien animó a Arthur a su regreso de Austria en 1876 a seguir sus pasos y elegir la profesión de médico. Al fin y al cabo, la medicina era una actividad bien remunerada. En la Universidad de Edimburgo, donde también había estudiado Waller, Conan Doyle enseguida destacó en varios deportes. Se le daban muy bien el rugby, el golf y el boxeo. Y como curiosidad, se unió al equipo de cricket junto a otros jóvenes que terminarían convirtiéndose en escritores famosos, como Alfred Edward Woodley Mason, autor de la novela Las Cuatro Plumas, o James Berry, que escribió Peter Pan y con quien mantuvo una amistad toda su vida. Asimismo, tuvo como compañero universitario a Robert Louis Stevenson, autor, entre otras obras, de La Isla del Tesoro, aunque éste estudiaba ingeniería, no medicina. También en la Universidad de Edimburgo conoció a la persona a la que debe en gran parte la popularidad a nivel mundial que hoy tiene, la persona en quien se inspiró para crear el personaje de Sherlock Holmes. Fue uno de sus profesores, el doctor Joseph Bell. El escritor lo reconoció así en diversas entrevistas y, de hecho, él mismo escribió una carta a Bell años después de haber sido su alumno en la que decía lo siguiente. Es sin duda a usted a quien le debo Sherlock Holmes. Y destacaba cómo había usado la capacidad de deducción, inferencia y observación que le había oído inculcar en sus clases al viejo profesor. Y es que Bell era muy rápido con el razonamiento deductivo. Con tan solo mirar a un paciente, era capaz de realizar un diagnóstico de la enfermedad que sufría y a menudo sabía deducir incluso cuál era su nacionalidad o su profesión, entre otros datos. Conan Doyle pensó que personas científicas como Bell podían dedicarse a investigar casos criminales. No averiguarían las cosas por casualidad, sino que se las arreglarían para dar con una solución de forma científica, racional. También influyó en la creación del mítico detective, el cirujano escocés Henry Littlejohn, un científico forense que cuando no estaba diseccionando cadáveres, a menudo colaboraba con la policía para resolver crímenes. Pero regresemos a la biografía de Arthur Conan Doyle, porque tuvo una vida apasionante. En 1880, con 21 años, le surgió la oportunidad de embarcarse en un ballenero llamado Hope, que necesitaba incorporar a un médico a su tripulación para navegar rumbo al Ártico. La madre de Arthur no deseaba que su hijo aceptara el puesto porque eso suponía dejar las clases en la universidad para enrolarse en un barco en el que le iban a pagar apenas dos libras al mes. Recordemos que la situación económica familiar era delicada y además era obvio que nuestro protagonista iba a tener que hacer frente a muchos peligros. Pero Conan Doyle, que toda su vida fue un apasionado de los viajes, lo tuvo claro y eso que se había esforzado mucho para con el objetivo de ahorrar dinero, condensar los cinco años de carrera en cuatro. Y enrolarse suponía que tuviera que posponer su graduación. No se arrepintió y ya en alta mar escribió a su madre, te alegrará saber que nunca fui más feliz en mi vida. De esta forma puso rumbo al Ártico en la primera verdadera aventura de su vida, según escribió él mismo en su diario. Durante la travesía tuvo que enfrentarse a unas condiciones de trabajo extremas con temperaturas bajo cero 
y muy peligrosas en uno de los lugares más remotos del planeta. El barco del capitán John Gray partió desde el puerto de Lerwick el 28 de febrero de 1880 y volvió casi medio año después, en agosto. Para el resto de la tripulación, el viaje quizás no fue especialmente provechoso, indicio de que la industria ballenera se acercaba a su fin. Regresaron con solo dos ballenas, 3.600 focas, docenas de elefantes marinos, cinco osos polares, dos narvales y numerosas aves marinas. Sin embargo, para nuestro protagonista, que se convirtió en un miembro activo de la tripulación e incluso salía de caza con ellos, además de una experiencia que no olvidaría en toda su vida, ese viaje también le dio frutos literarios, como el Dangerous Walk Diary of an Arctic Adventure, un diario que cuenta con dibujos y mapas realizados por él. Conan Doyle narra en esta especie de cuaderno de bitácora sus experiencias a bordo del Hope. Por ejemplo, el terror que sintió tras caer a las aguas heladas del mar desde un trozo de hielo sin nadie cerca a quien pedir ayuda. O su tristeza por la pérdida durante el viaje del tripulante de más edad, Andrew Milne, debido a una torsión intestinal que precisaba una cirugía mayor imposible de realizar para Conan Doyle en un barco que se encontraba a semanas de distancia de un territorio civilizado. En 2012, la Biblioteca Británica publicó aquel diario que ha permanecido oculto al público durante más de un siglo. En España vio la luz con el título de Viaje al Ártico y a través de él podemos descubrir cómo era el día a día en un ballenero del último tercio del siglo XIX. Unos meses después de su aventura marina, se licenció como médico. Para la ocasión, dibujó un boceto humorístico de sí mismo mostrando el diploma y acompañado de la frase Licensed to kill, es decir, con licencia para matar. Pasó un breve periodo como oficial médico en el vapor comercial Mayumba y en 1882, a los 23 años, con muy pocas posesiones y prácticamente sin dinero, decidió establecer una consulta en Portsmouth, donde permaneció durante ocho años. No lo tuvo fácil, pero poco a poco, a base de esfuerzo y trabajo, terminó por ganarse la vida con cierta comodidad. Durante ese tiempo en Portsmouth, siguió escribiendo y en 1885 se casó con la hermana de uno de sus pacientes, Luisa Hawkins, a quien llamaba cariñosamente Tui, y con quien tuvo dos hijos, Mary Louise y Kingsley. En 1887 vio la luz la primera novela en la que aparece Sherlock Holmes, estudio en Escarlata. Pero, ¿cómo llegó a escribir las novelas del detective más famoso de la historia? El propio Conan Doyle lo contaba en sus entrevistas. Él era un joven doctor y tenía un entrenamiento científico. De vez en cuando le gustaba leer novelas de detectives, pero le molestaba muchísimo que los protagonistas lograran resolver los casos más por una cuestión de suerte o casualidad que empleando la lógica. Se quejaba de que a veces el escritor no se molestaba ni en dar una explicación mínima acerca de cómo el detective había llegado a descubrir la verdad. En opinión del escocés, eso no era jugar limpio. Así que empezó a darle vueltas al asunto y se dijo ¿Por qué no intentar introducir métodos científicos en el trabajo de los detectives? Al fin y al cabo, la capacidad deductiva es tan importante para los médicos como para los que investigan crímenes. Y así es como ideó una nueva forma de ver a los detectives. Con esa premisa empezó a escribir. Curiosamente, en esa primera novela policíaca, Estudio en Escarlata, Holmes y el que se convertiría en su más leal compañero, 
John Watson se ven por primera vez en el laboratorio de patología de un hospital, el St. Bartholomew de Londres. Por cierto, ¿sabéis en qué rama de la medicina se terminó especializando con Andoid? Y si os digo que el hecho de que a Sherlock se le suela representar con una lupa puede ser una pista? Efectivamente, mentes curiosas, el escocés se especializó en oftalmología. Es llamativo saber que Estudio en Escarlata no fue un gran éxito y que de hecho Conan Doyle no tenía previsto seguir con las aventuras del detective. Pero entonces ocurrió algo totalmente inesperado. Se cruzó en su camino otro grande de la literatura, Oscar Wilde. Lo conoció el 30 de agosto de 1889 en una cena organizada en un lujoso hotel de Londres por el editor estadounidense Joseph Marshall Stoddart. Y ambos escritores, pese a ser de caracteres muy diferentes, congeniaron desde el principio. De hecho, Wilde, que para entonces ya era un autor consagrado, había leído una de las novelas históricas del escocés, Micah Clark que acababa de ser publicada y le había gustado bastante en particular uno de los personajes, el temible juez George Jeffries. Se trata de una novela de aventuras histórica ambientada en Inglaterra durante la rebelión de Monmouth de 1685. El editor que los había convocado, Stoddart, estaba al frente de la revista norteamericana Leaping Cots Monthly Magazine y quería que Conan Doyle le entregara un relato para su revista, Una nueva aventura de Sherlock Holmes. El resultado fue El signo de los cuatro, que vio la luz en febrero de 1890. He leído que se cree, y tras leer la novela estoy completamente de acuerdo, que el personaje de Taddy Solto, que aparece en dicha novela, podría ser un homenaje a Oscar Wilde. Por su parte, el escritor dublinés salió de aquella cena con el encargo de escribir para la misma revista una novela que terminaría siendo el retrato de Dorian Gray. Fue aquel verano de 1890, pero en otra revista, The Strand Magazine, cuando le llegó el éxito a Conan Doyle de la mano de las historias protagonizadas por el inquilino del 221B de Baker Street. Esa circunstancia, unida a que en 1891 sufrió una grave infección respiratoria que lo dejó al borde de la muerte durante días, lo animaron a tomar la decisión de concentrarse en su carrera literaria y, por tanto, dejar el ejercicio de la medicina. En cualquier caso, su profesión como médico, sus estudios y experiencia siempre estuvieron muy presentes en su faceta como escritor, principalmente en las novelas de Sherlock Holmes, que, como sabéis, están narradas por un médico, el doctor John Watson. Conan Doyle llegó a escribir cuatro novelas y 56 relatos con el detective inglés como protagonista. Las novelas son Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, El perro de los Baskerville y El valle del miedo. Pero se podría decir que el escocés tuvo una relación de amor-odio con su criatura literaria. Amor porque Holmes le dio la fama y, claro, a unos importantes ingresos económicos. Pero ¿por qué digo odio? Porque el éxito le había llegado al escocés con unas historias que eran más bien comerciales y Conan Doyle deseaba que se le reconociera por obras más serias, como sus obras de teatro, poemas y novelas históricas. Entre estas encontramos, por ejemplo, además de Micah Clark, el que fue su libro favorito, La Compañía Blanca, publicado en 1891. La acción se enmarca en la Guerra de los 100 Años y se desarrolla principalmente en España. Así que Conan Doyle, quizás con el propósito de poder dedicarse a esas otras obras más serias, en diciembre de 1893 publicó en The Strand Magazine un relato corto titulado El problema final. En esta historia, el escritor acabó literalmente con Holmes. 
el famoso detective pierde la vida en un final de lo más dramático. Él y su archienemigo James Moriarty mueren tras enzarzarse en una pelea y caer por las cataratas de Reichenbach en Suiza. Los fans no se lo tomaron nada bien. 20.000 personas cancelaron su suscripción a la revista. Ese mismo año, la vida le dio dos importantes reveses al escritor. Su padre falleció y a su mujer, Luisa, con quien llevaba ocho años casado, le diagnosticaron tuberculosis, que en aquella época no tenía cura. De hecho, a Luisa apenas le dieron unos meses de vida. Sin embargo, Conan Doyle no estaba dispuesto a dejar marchar a su Tui tan fácilmente. La familia se mudó a Suiza, a Davos, donde Robert Louis Stevenson, amigo de Conan Doyle, se había alojado en una ocasión en un intento de curar su propia tuberculosis. La estancia en Suiza propició que la salud de Luisa mejorara, pero echaban mucho de menos vivir en Inglaterra cerca de sus familiares y amigos. Así que cuando oyeron que el aire de Hindhead en el condado de Surrey era tan bueno como el de Davos, decidieron regresar a su país. En Surrey, Conan Doyle hizo construir una casa llamada Undershaw que diera respuesta a las necesidades médicas de su esposa. Y vivió en ese lugar con Luisa y sus dos hijos a partir de 1897. Justo ese año, la vida de Conan Doyle dio otro giro inesperado ya que se enamoró de Jean Elizabeth Lucky, una joven de 24 años, culta y de gran belleza, que era una experta amazona y tenía una notable voz de mezzo-soprano. Además, su familia aseguraba ser descendiente del héroe escocés Rob Roy, lo que sin duda llamó la atención de Conan Doyle. Con Jean Lucky mantuvo una relación secreta mientras Luisa estaba gravemente enferma. Aunque Conan Doyle siempre aseguró que esa relación había sido platónica. En 1899, el escocés recuperó a Sherlock Holmes para una obra de teatro, pero lo hizo más que nada por una cuestión económica. De hecho, el actor estadounidense William Gillette, encargado de dar vida al detective en los escenarios, tras leer el guión, pidió permiso al escritor para hacer cambios y este llegó a decirle que podía casarse con Sherlock, asesinarlo o hacerle lo que quisiera. Tras la revisión de Gillette, quedó poco del guión original. La obra, titulada Sherlock Holmes, fue un éxito en Estados Unidos y después también en Inglaterra. A finales de ese año de 1899 estalló la Segunda Guerra Boer en la que los ingleses se enfrentaron a los colonos de origen neerlandés para controlar el actual territorio de Sudáfrica, rico en yacimientos de diamantes, hierro y oro. Conan Doyle, a sus 40 años, intentó alistarse, pero lo rechazaron, de forma que decidió volver a ejercer como médico para poder servir durante casi seis meses como voluntario en el ejército británico. Más que a heridas de guerra, tuvo que enfrentarse al efecto de los microbios en los soldados. Muchos de ellos fallecieron de fiebre tifoidea. A raíz de esta experiencia escribió las obras de no ficción La Gran Guerra Boer, publicada en 1900, y La Guerra en Sudáfrica, que vio la luz en 1902, año en el que concluyó el conflicto. El autor escocés, que siempre fue un patriota, defendió la actuación británica. Y eso que en Inglaterra muchas personas, incluida Mary y su madre, veían aquella guerra como un acto de agresión de un imperio ávido de riquezas, el inglés. Además, la opinión pública se mostraba preocupada por las atrocidades que los ingleses supuestamente habían cometido contra los boeres que murieron a miles en campos de concentración británicos. Conan Doyle defendió que en realidad se trataba de campos de refugiados y que si la tasa de mortalidad había sido alta en ellos, no era porque recibieran un maltrato, sino por culpa de las enfermedades que también causaron estragos entre las tropas británicas. En septiembre de 1900, Conan Doyle regresó a Londres. 
tras postularse para ocupar un escaño en el parlamento y perder las elecciones, volvió a centrarse en su carrera literaria y recuperó a Sherlock Holmes, pero no para resucitarlo, eso lo dejo muy claro, sino para contar una historia del pasado. El perro de los Baskerville, publicada por entregas entre 1901 y 1902, provocó que las ventas de la revista de Strand se dispararan. En ese 1902, el rey británico Eduardo VII lo nombró Sir por los servicios que había prestado durante la Guerra de los Boeres y por su defensa de la actuación británica, que había ayudado a mitigar las críticas de la opinión pública. Es curioso, pero Conan Doyle estuvo a punto de rechazar el honor, ya que consideraba que simplemente había cumplido con su deber, pero su madre lo convenció de que debía aceptar el nombramiento. Así lo hizo y se convirtió en Sir Arthur Conan Doyle. Las presiones para que Sherlock Holmes regresara de verdad no cesaban. Al escritor le llegaban incluso cartas amenazantes. En sus entrevistas reconoció que muchas personas de todo el mundo pensaban que el mítico detective era una persona real. Recibía misivas dirigidas a él pidiéndole el autógrafo de Holmes y también cartas dirigidas a Watson. Incluso le escribían mujeres jóvenes que deseaban trabajar para el sabueso y su ayudante como sirvientas. Para alegría de los fans del detective, en 1903 Conan Doyle publicó el relato corto La casa deshabitada, la primera de una colección de 13 historias con el inquilino de Baker Street como protagonista y que formarían parte de la colección titulada El regreso de Sherlock Holmes. En dicho relato, el sabueso explicaba a Watson que se había visto obligado a fingir su muerte en las cataratas de Reichenbach para poder perseguir desde las sombras a los socios criminales de Moriarty. Si habéis visto la estupenda serie de la BBC Sherlock, protagonizada por Benedict Cumberbatch, seguro que reconocéis la escena en la que Holmes le cuenta todo esto a Watson. Los meses siguientes al fallecimiento de Luisa, que murió en 1906 a los 49 años de edad, fueron muy duros para el escritor a nivel físico y mental. Fue entonces cuando vivió uno de los episodios más llamativos de su vida, que parece sacado de una de sus novelas de detectives. George Edalji era un británico de origen indio al que habían condenado a siete años de trabajos forzados por supuestamente haber matado y mutilado a caballos, vacas y ovejas en mitad de la noche. Dado que 10.000 personas firmaron una petición para su puesta en libertad porque consideraban que no se había hecho justicia, el joven fue liberado después de pasar tres años en prisión. Pero tras su liberación, ni se limpió su nombre ni se le compensó por lo que le habían hecho pasar. Y la condena le impedía ejercer como abogado, que era su profesión. De forma que Dalji llevó su caso a la prensa y cuando Conan Doyle tuvo conocimiento del caso, decidió tomar cartas en el asunto. Desde la primera entrevista entre ambos, tuvo claro que era inocente. Conan Doyle llegaba con retraso y Dalji lo aguardaba leyendo un periódico. Por cómo sostenía el papel, Cerca de sus ojos y un poco de lado, el escocés dedujo que no solo sufría un alto grado de miopía, sino también astigmatismo, de forma que era ridículo pensar que pudiera recorrer de noche los campos para atacar al ganado. El escocés, a través de sus artículos en la prensa, logró que reabrieran el caso y llegó a probar su inocencia, de forma que Dalji pudo volver a ejercer como abogado. No fue esta la única vez que el escritor se puso en los zapatos de Sherlock Holmes. Se cree que Conan Doyle trabajó junto a su mentor, el profesor Joseph Bell, en el caso de Jack el Destripador, cuyos asesinatos tuvieron lugar en Londres en 1888. Por cierto, si queréis saber más sobre este asesino en serie, aquí tenéis un vídeo en el que os hablamos de él. Asimismo, el escritor escocés luchó durante años para demostrar la inocencia de un hombre llamado Oscar Slater, a que habían condenado por el asesinato en 1908 de una anciana de 83 años. 
y sin duda su decidido apoyo junto al de otros escritores, periodistas y abogados posibilitó la puesta en libertad de Slater, que salió de prisión cuando ya había pasado casi dos décadas realizando trabajos forzados en una prisión escocesa. Pero regresemos a la vida personal de Conan Doyle que habíamos dejado en 1906. Tras un año de luto volvió a casarse, por supuesto con Jean Lackey, 16 años menor que él. Al enlace acudieron 250 invitados, entre ellos Edalji. Se mudó con ella y sus dos hijos a Windersham Manor en Sussex. Con Jean tuvo entre 1909 y 1912 otros tres hijos, Dennis, Adrian y Lina Jean. Su producción literaria disminuyó y escribió varias obras de teatro que no tuvieron demasiado éxito. De modo que, una vez más, en 1910, llegó Sherlock al rescate financiero de su creador con la obra de teatro The Speckled Band, estrenada en el Teatro Adelphi de Londres y basada en su relato de éxito La Banda de Lunares. Por cierto que Conan Doyle se empeñó en que la serpiente que aparecía en escena fuera una pitón de verdad. Imaginad lo que debieron de pensar los actores. En 1912 llegó un nuevo personaje emblemático de Conan Doyle, el profesor George Edward Challenger, cuya primera aparición tuvo lugar en El mundo perdido. El escritor le dedicó en total cinco relatos a este personaje, un zoólogo de gran inteligencia y mordacidad que además se caracteriza por su personalidad engreída e irascible. Los otros cuatro relatos fueron La zona ponzoñosa, El país de la bruma, Cuando la tierra lanzó alaridos y La máquina desintegradora. Todos ellos de ciencia ficción, un término que ni siquiera se había acuñado todavía. Lo hizo en 1926 el escritor Hugo Gernsback. En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial. Arthur Conan Doyle, que ya tenía 55 años, trató de alistarse. En su carta aseguraba que aún se sentía fuerte y con una buena voz. Pero no lo consiguió. Quien sí logró alistarse fue su hijo, Kingsley, que por desgracia resultó herido en el cuello el primer día de la Batalla del Somme, el 1 de julio de 1916. Pero no murió entonces, sino dos años más tarde, debido a una neumonía provocada por la mal llamada gripe española, que en 1918 asoló el territorio europeo. Unos meses más tarde, dicha pandemia también se cobró la vida del hermano de Conan Doyle, Inés. Y en este punto cabe hablar de esa faceta menos conocida de Conan Doyle, su pasión por el espiritismo. Pero algunos se preguntarán cómo es posible que el creador de un personaje como Sherlock Holmes, un severo racionalista absolutamente ligado a las explicaciones científicas, llegara a creer en el espiritismo, las sesiones de mediums e incluso en las hadas. En ocasiones se ha dicho que fue la muerte de su hijo la que lo llevó a sentirse atraído por ese mundo, pero en realidad llevaba ya décadas convencido de la existencia del más allá y de la posibilidad de contactar con los que ya no están entre nosotros. Para Conan Doyle, su interés por los asuntos psíquicos era un tema muy serio. Sus primeras experiencias con ese universo tuvieron lugar en la misma época en la que estaba empezando a crear el personaje de Sherlock, allá por 1887. Fue entonces cuando ingresó como miembro en la Sociedad Literaria y Científica de Portsmouth, donde conoció al general Alfred Wilkes Drayson, que fue quien lo introdujo en el espiritismo. Conan Doyle inició una serie de investigaciones sobre fenómenos psíquicos ligados al más allá y llegó a participar en numerosas sesiones de espiritismo. En 1893 se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres y al año siguiente, en 1894, investigó un caso de poltergeist en una casa de Devon. Perder a su hijo en 1918 hizo que se sintiera aún más atraído por el espiritismo, de manera que empezó a escribir menos libros de ficción y más sobre estos otros temas. 
Ese mismo año publicó el libro La Nueva Revelación y en 1919 El Mensaje Vital. En ellos llega a afirmar que todos los difuntos están de acuerdo en declarar que el tránsito al otro mundo es fácil a la vez que indoloro y va seguido de una profunda sensación de paz y bienestar. En 1926 publicó Historia del Espiritismo. También se erigió en una especie de predicador del espiritismo. Deseaba hacer llegar al resto de la humanidad sus vastos conocimientos en asuntos espiritistas, por lo que hizo giras por diversos países del mundo, incluido Estados Unidos, para divulgar sobre esta materia y propagarla entre aquellos que han sido menos afortunados, según explicaba el escocés. Lo hizo acompañado de su esposa, Jean, que aseguraba ser una medium. Precisamente estas creencias lo llevaron a enemistarse con el famoso ilusionista húngaro Harry Houdini. En este otro vídeo en el que os hablamos del espiritismo, os contamos cómo se conocieron Houdini y Doyle y por qué razón pasaron de ser amigos a enemigos acérrimos. Su interés por los fenómenos psíquicos llevó a Conan Doyle a investigar en 1920 el caso de las hadas de Cottingley. Dos jóvenes primas, Elsie Wright, de 19 años, y Francis Griffiths, de 12, aseguraban que en el jardín de su casa, en Cottingley, en el norte de Inglaterra, había hadas. Y contaban con pruebas de ello. Cinco fotografías. Conan Doyle defendió la autenticidad de dichas imágenes y que éstas demostraban que las hadas existían en un artículo publicado en The Strand Magazine. El caso ocasionó un gran interés en todo el planeta y, por supuesto, dividió a las personas entre las que creyeron que en efecto aquellas imágenes eran la prueba irrefutable de que las hadas existían y las que pensaban que todo era un engaño. En 1983, una de aquellas primas terminó reconociendo el fraude a la BBC. No puedo entender hasta el día de hoy, explicó Elsie Wright, por qué conseguimos engañar a la gente. Querían ser engañados, concluyó. En realidad todavía ha sido una especie de juego que se les fue de las manos a las dos primas. Durante 44 años, Conan Doyle leyó, estudió y experimentó sobre el espiritismo. Tres años antes de su muerte, en una entrevista de 10 minutos grabada con imagen y sonido por la Fox Movie News, reconoció que a medida que iba envejeciendo, el tema del espiritismo crecía en intensidad en él y lo veía más seriamente. Y reconoció que sus últimos años los iba a dedicar más a esos temas que a la literatura. Cuando hablo sobre esta materia, explica en dicha entrevista, no hablo sobre algo en lo que creo, no hablo sobre aquello que pienso, hablo sobre lo que sé. Así de contundente se mostraba al respecto. Hablo sobre cosas con las que me he enfrentado, que he visto, que he escuchado con mis propios oídos y siempre en presencia de testigos. No han podido ser alucinaciones. Normalmente, en la mayoría de mis experimentos, he tenido 6, 8 o 10 testigos y todos han visto y oído lo mismo que yo. En dicha entrevista, explicaba que hubiera podido llenar una habitación de su casa con las cartas que recibía de personas hablándole del consuelo que les proporcionaban los escritos y las conferencias del escocés sobre espiritismo. Me cuentan, comentaba el escritor, cómo por una vez más han podido volver a escuchar el sonido de una voz que se había apagado y han vuelto a sentir el tacto de una mano que se había desvanecido. En relación con estos temas paranormales, Conan Doyle ayudó a acrecentar la leyenda sobre la supuesta maldición que pesaba sobre la tumba de Tutankamón, de la que os hablamos en este otro vídeo. Según el escocés, la muerte del mecenas de la expedición, Lord Carnarvon, se debió a un mal elemental que encerraba el sepulcro y que al abrirlo se había vengado contra sus profanadores. Y en 1926, el escritor participó en el intento de esclarecimiento de la misteriosa desaparición de Agatha Christie 
consultando a una medio, un episodio del que ya os hablamos también en este otro vídeo. Conan Doyle falleció el 7 de julio de 1930 a los 71 años de edad. Sufrió un infarto en el jardín de Windlesham Manor, su casa de Crugborough, y sus últimas palabras, según se cuenta, fueron para su esposa Jean. Eres maravillosa. Fue enterrado en ese mismo jardín, aunque cuando se vendió la casa en 1955, sus restos, junto a los de su mujer, fueron trasladados al cementerio de la iglesia de todos los santos de Minstead, en New Forest. No faltaron mediums que intentaron contactar con el espíritu del escritor tras su muerte, y algunos aseguraron haber tenido éxito. Es el caso de una sesión celebrada en el Royal Albert Hall de Londres el 28 de abril de 1934 y organizada por el medium Noah Serdin ante un público de medio millar de personas. Conan Doyle fue una de las 44 almas supuestamente contactadas y existe una grabación con las palabras del escritor escocés. Como mentes curiosas, seguro que querréis escucharlas. No. Y aquí os dejamos ahora la voz de Conan Doyle cuando estaba vivo. Well, there are two things that people always want to ask me. Well, one of them is how I ever came to write the Sherlock Holmes stories. And the other is about how I came to have psychic experiences and to take so much interest in that question. ¿A vosotros os parece la misma voz? ¿Y vosotros qué pensáis de la vida y la obra de Arthur Conan Doyle? ¿Sois fans de sus libros de Sherlock Holmes? ¿Habéis leído alguna de sus novelas históricas? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.